大家好，我是 j u s t m a n 欢迎收看今天的新闻。虚拟实境装置近年已经渐渐地成为热门讨论的产品。而继 Sony、HTC 跟三星都推出了虚拟头盔之后 ，Nokia 也确定加入了这场虚拟实境产品大战。而在近日的发表会上面，发表了这款名为 OZO 的 3D 球形 VR 摄影机。而这款以球形打造的摄影机，除了模样讨喜之外，更多了未来感。主要是由 Nokia 旗下的 Technology 团队研发打造，而机身呢共有八个摄影机与八个麦克风，可以三百六十度的同步全方位录影、录音，并且透过 VR 虚拟头盔观赏，而呈现环绕 3D 的视觉影像。而此外呢，这台摄影机将会锁定在商业使用，譬如说像是好莱坞电影拍摄、广告、音乐录影带、艺术创作等。而除了能够让使用者有更多的创意发挥空间之外，更让虚拟拍摄变得越来越普及。而 Nokia 今年以 VR 摄影机回归市场，也许呢正代表着品牌仍然有影响力。而近期也不断的传出 Nokia 将会重回手机市场，都让人相当的期待。这个昔日的霸主是否能够再创新成绩？而最新的这台摄影机也预计会在今年秋季的时候开卖。由于并不是消费型相机，因此呢，外界预估价格至少是五位数的美元起跳。而下一则新闻带大家看到的就是呢，说到当红的电动车新星 Tesla， 以纯动力驱动省能源的方式，加上外形帅气、功能强大，虽然价格呢是贵了一些，但是还是引起了全世界车迷们的热烈讨论。而看中了这电动车市场的无限商机，现在另外一个汽车大厂奥迪也决定在2019年的时候所推出的 Q6 e t r o n 车上来配置全电力输出的动力配置。而今年呢，以流线低扁车身的修旅车设计，以及四门设定的 Q6 也将会推出斜背车型。而这台全新的 Q6 概念车外形颇像 R8 e t r o n 的外观线条，而在动力方面呢，全时的四轮驱动电动引擎将会有500匹的马力输出，而在扭力方面也有将近70公斤米。在续航力的部分呢 ，Q6 将可以具备500公里的续航力。除了电动车之外，奥迪也将会为 Q6 推出油电混合的车型。而这场电动车大战呢，从 Tesla 开始，现在 Audi 也将加入战局。而接下来到底还会有哪些汽车的龙头也跃跃欲试呢？就让我们拭目以待吧。以上就是今天的新闻，我是 Jasmine， 谢谢大家收看。